どうですかお客さんこのカテジナルース専用 V2 ガンダムねカテコあのバカ女バイタねあのバカ女専用 V2 ガンダムもうこれ高評価くんなきゃやんないよもう,もうマジ疲れてるからもうガチで疲れてるからあの今回の動画ね高評価20切ったらあのこの V2 ガンダムあの中国人に言っちゃうからねあ,あ皆さんどうもこんにちはプラキチですはい中国だよねちょっと疲れてるんで、今日はあのテンションがめっちゃ低いんだけど、えー、ご勘弁ください。あの、むっちゃくちゃ仕事で疲れてます。はい、すいませんね。で、今日組んだガンプラは、えー、こりゃだーいっていうことだよね。もう箱もないんだけど、うん。あの、以前ね、あの、ガンダムマーカーオンリー塗装で、えー、まあ、簡単手コぎフィニッシュで作った V2 ガンダムを、えー、分解して、えー、合わせ目を消して、全塗装しました。はい。そういうことだよね。<笑>まあ、この色は何なのかと言われたら、はい。えー、ベスパにね、あの、露覚された、えー、V2 ガンダムですね。うん。あの、ザンスカール帝国仕様の V2 ガンダム。カテジナ専用機。まあ、クロノグルでもいいけど、まあ、カテジナ専用機と続けましょうか。はい、ということでね、本日は今日、あの、HD V2 ガンダム。カテジナ専用機をね、じっくりと見ていきましょう。はい。まず、正面は、金ね、金字。職面は、剣根剣字。背面は、剣根剣字。好きなアーティストは、今もか、もう昔もきつがまんねえ使いちゃって。カーブともみ。あの、今日取り直さないかんね。マジで。ガチで使われてるから。はい。ちなみにね、まあ、こんな感じですよ。はい。どうすかまた変な色で塗りやがってると思ってるかもしんないけど、普通に塗った,塗っ,たってつまんねえだろじゃあマジで口がまんねえ。だすごくない俺。なんだかんだで週一全塗装だぜ今。すげえだろ。俺も自分でもすげえと思ってるよ。はい。ちなみにね、今回のね、カラーリングは、まあ、こいつらですね。はい。オレンジと、いつものね、ブルー、エス、エフエス、サンゴ、622、イスラエル、砂漠、明細色ですね。ほんとに口まんねえわ、今日。だからみんな高評価頼むぜ。ねあの、マジで疲れてるから、俺。やんなくなるよ、マジで。全部そう。うん。はい、ちょうだいね。はい、しょ。これね、今回ね、本当にね、早かったよ、これ。あの、全部で6時間じゃん。あの、一回組んじゃったのを、バラすところからカウントしてね。うん。バラして、えー、ガンダムマーカーを剥離して、で、合わせの消して、全部そう。えー、組み立て、すみれ。で、まあ、6時間ぐらいかな。うん。あの、こんな感じでね、あの、組んじゃってたんですよ。あの、まだガンプラが枯渇する前にこんな感じであの、ガンダムマーカーで作るっていうもう、とにかくツームプラを減らすためにとにかく作っちゃおうってんで、あの、こういう適当なね、あの、ガンダ、ガンダムマーカーで塗っておしまいみたいなのがあったんだけど、まあ、そのもったいねえからさ、やっぱ、うん、バラして、全塗装っていうね、感じなんだけど、なのであの、V2 と V1 だとね、あの、V2 の方が出来が悪いよ。あの、合わせ目がすげえある。うん。で、V1 は、合わせ目があんまないんだよね。あの、前腕部とビームライフルぐらいで。うん。だこいつは、ビームライフルと、まあ、両肩、両肩と、あと、ミノフスキードライブの部分にも出るし、ここにも足にも出るんだよ、スネの部分。前後に出るんだよね。がっつりと合わせ目が。うん。あと、この、肘の部分かな。肘の部分に合わせ目があります。合わせ目がすんげえ多い。うん。で、まあ別に、まあ大変でも何でもないんだけど、あの、ミノフスキードライブのところ。これね、あの、V2 ガンダムの萌えポイントなんだけど、この萌えポイントは、あの、パーツ分割されてないんだよ。迷ってるぶっちゃけ塗ろう、塗ろうかどうか。あの、ごまかして、あの、映さないように撮影すればいいかなと思ったけど、塗り分けましたね。で塗るときはね、あの、イエローを先に塗った方がいいです。うん。あの、オレンジ先に塗るとね、あの、マスキング大変。うん。イエローを先に塗って、マスキングする分には直線で済むんでね。うん。あの、オレンジの方が入り組んでるから、うん、マスキング難しいから、うん、イエローを先に塗った方がいい。うん。こう、パーツ分割してほし,しかったね。うん。もう、しょうがない。こう、V2 ガンダムの萌えポイントだからね。はい。そんな感じで。顔もね、ちっちゃいね。うん。ビームライフル、これ多分 KPS だったのかなちょっとわかんないけど、瞬着で消したけど。うん。
今回まあ、瞬着で、全部合わせの消しましたけど、瞬着で消すの好きじゃねえんだよな、俺。あの、なんだろう、まあ、スナップフィットだから、そうそうないけど、パキって湧いちゃう時があるから、ええ。にしても組みやすいね。ああ、組みやすいのは同弁ウルフも作ってんだけど、もう3週間前からいじってんだけど、全然合んねえの、同弁ウルフ。おめえ、ガレージギットかよっていうくらい合いが悪くてさ、うん、段差隙間。もう合わせね。そしてパーツの精度も悪くて、まあ、しょうがないんだけどね。あの掃除なもんだから。うん。ギドマックといい、ドーベルフといい、もう厄介。でもね、ほんと、まあ、前回作った RG、RG じゃねえよ、あの、エントリーグレード、ニューガンダムほどじゃないけど、これも組みやすいよ。組みやすい。うん。もうほんとにね、あの、ギドマックなんて作ってる場合じゃねえから。うん。ギドマックごめん、反省するよ、お前。前回に続き反省しろ。お前手間かかりすぎ。うん。ってことでね。最後ちょっといろいろ並べてみようかな。まずこれ V2 ガンダムと、その、前回作ったエンチョリーグレードのニューガンダム。こんな違うんだよ。同じ144分の1で。これやばいだろ、これ。超でけえだろ。うん。まあ、ね宇宙世紀で、まあ、あの、ペーナのペーとかさ、その、何クセガンダムとか後付けのね、ガンダムを除けば、うん。まあ、テレビシリーズで言えば、まあ、一番でかいガンダムと、まあ、一番ちっちゃいガンダムじゃないの。うん。まあ、サイコガンダムとか別だからないの。うん。普通の、え、人型のガンダムで、一番大きいやつ、一番ちっちゃいやつ、ってことでいいんじゃないの多分。うん。はい、どこだよね。ぶ、V はまあまあ変わんないんだよな。大きさはね。うん。全高はね。うん。まあ、こんな感じですね。はい。で、なんだ。あの、この V2 ガンダムなんだけどね。でもね、あの、ゼータガンダム。うん。このゼータガンダムを超えるね、短期での航空能力をね、持った機体はね、やっぱ V2 が出るまでいなかったんじゃないうん。やっぱ短期での航空能力はゼータガンダムはすごい。うん。だって、空飛べるんだもん、体験内で。うん。でも、あの、やっぱ V2 ガンダムってやっぱすごいんだよね。うん。だからその、まあ、何気にさ、V ガンダムとかって空飛べるじゃん、こいつら。空飛べるじゃん、普通に。だからすごいよね。うん。あの、体験内で普通に空飛べるっていうのはね。うん。だって、あの、ザンスカール帝国の機体ってさ、ビームローターっていう脱性能使わないとさ、飛べねえじゃん。うん、あれ。今でこそ好きだけど、当時マジ出せると思った。退化してんじゃんと思ったもん、当時。うん。はい。まあそんな感じでね。はい、V2 ガンダムでしたけど。いかがだったでしょうかこの形の専用機。え、ね、うん。でも疲れちゃったけど、ちょっと今日かなり適当な動画なんだけど、後でね、あの、何この V1 も、作るんで、あの、次回ちなみに V1 だから。うん、V1 だから。その時、ちょっと合わせてもう一回、もう一回ちゃんとレビューするから。うん。そう。マジでちょっと疲れすぎちゃって、ちょっとダメだわ。これ以上ちょっと無理だわ。はい。しょうがないね。そんな疲れてんのに、全塗装を周知でやってる俺に対してね、あの、高評価と、あのー、応援のコメントお願いしますね。はい。ということでね、えー、プラクチーしたバイバイ。